طلبة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل اليوم ما تبقى من المحاضرة الأولى لمقرر المولكولار سيتولوجي نبدأ قصيرا عن ما تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة تكلمنا عن الليفيك ثينجز اللي هي الكائنات أو الأشياء الحية وتكلمنا أنه في الكائنات الحية توجد هناك ثلاثة أنواع هي الإيوكاريا أو ما تسمى بالإيوكاريوتيك سيلز الخلايا حقيقية النواة وتكلمنا عن البروكاريو بروكاريا اللي هو البروكاريوتيكس اللي هي الكائنات بداية النواة وكذلك تكلمنا عن الأركية تكلمنا على الصفات المشتركة والمختلفة فيها تكلمنا إنه كل الكائنات الحية تحتوي على صفات مشتركة وصفات مختلفة أهم الصفات المشتركة إنه كلها تحتوي على البلازما ممبرين الغشاء البلازمي الذي يسمى ب يمكن ان يسمى بالحدود الخارجي او هو الفاصل الذي يفصل الخلايا عن البيئه التي تعيش فيها وكذلك تمتاز بانها تحتوي على الخلايا الحيه بانواعها المختلفه تمتاز باحتوائها على السيتوبلازم كذلك تمتاز باحتوائها على الدي ان اي وكذلك تمتاز بتكوينها للبروتينات والبروتينات تكلمنا انها تصنع في موقع محدد من الخلية يسمى بالرايبوسومات واليوم راح نكمل المكونات الخلوية تكلمنا عن البلازما ممبرين تكلمنا عن المكونات البلازما ممبرين انه فوسفوليبيد باي لايرز وايضا تحتوي على بروتينز تحتوي على ستيرولز وتحتوي على كاربوهيدرات فتكلمنا كلام وافي عن البلازما ممبرين وتكلمنا ايضا شاهدنا رسم يوضح تركيب للبلازما ممبرين الان نتكلم اليوم عن تركيب اخر هو السيتوبلازم ماذا ما هو السيتوبلازم the fluid filled interior of the cell is called the cytoplasm فاذا السائل الذي يملا ما في داخل الخليه يسمى بالسيتوبلازم the cytoplasm is filled with molecule السيتوبلازم يمتلئ مع جزيئات molecules هي جزيئات structures and activity and activity ف يتكون من مجموعة من الجزيئات والتراكيب والاكتيفيتي والفعالية. Many of the chemical reactions that make up العديد من التفاعلات الكيميائية that make up the metabolism التي تقوم بعملية الميتابوليزم الميتابوليزم هي الأيض نقصد بها الأيض of the cell happen in the cytoplasm. فالعديد من التفاعلات الكيميائية التي تقوم بعمليات الأيض تجرى في السيتوبلازم تشمل including important reactions that build the protein وتشمل العديد من التفاعلات المهمة التي تقوم ببناء البروتينات molecules and cellular components الجزيئات والمكونات الخلية including organelles بضمنها الأعضاء are constantly moving تتحرك بصورة مستمرة وثابتة around the cell حول الخلية being transported تكون منقولة أو تنتقل from one place to another من, من مكان إلى آخر أو just moving randomly أو أنها تقوم بالحركة بصورة عشوائية around due to their own kinetic energy اعتمادا على طاقتها الحركية والكينيتيك energy هي energy of motion اللي هي طاقة الحركة and attractions وتنجذب للجزيئات الاخرى فاذا السيتوبلازم مثل ما تكلمنا انه هو السائل الموجود في داخل الخليه ويحتوي في داخله الكثير من المركب من المواد الجزيئات العفو والمركبات ويحتوي على مكان او موقع صنع البروتين وايضا تكون في الاورجانلز تتحرك من اتجاه الى اخر أو أنه تتحرك بصورة عشوائية اعتمادا على طاقتها الحركية. الآن نتكلم عن جزء آخر من الخلية اللي هو الـ DNA containing region. نتكلم عن الـ DNA، ما هو الـ DNA؟ مثل ما تكلمنا سابقا أن الـ DNA هي مختصر ديوكسيرايبونيوكليك أسيد، الحامض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين. ما أهمية الـ DNA؟ الـ DNA هو يمثل المادة الوراثية المخزونة لكل كائن حي. The all cells contain DNA. كل الخلا كل الخلايا تمتاز بأنها تحتوي على DNA. As they are genetic material, الذي يمثل المادة الوراثية. However, لكن the location of the DNA, موقع ال DNA is different 
in the two structural types عادة يكون مختلف ويوجد بهيئتين in eukaryotic cells في الخلايا حقيقية النواة the DNA is separated from the cytoplasm the DNA يمتاز بأنه يكون مفصول بـ cytoplasm العفو ال DNA is separated from the cytoplasm يفصل ال DNA عن ال cytoplasm by membrane بواسطة بواسطة أخشية inside the cell في داخل الخلية forming a structure called nucleus فإذا ال DNA عادة يكون موجود في داخل النيوكليس النيوكليس هي النواة والتي تكون مفصولة عن السيتوبلازم بواسطة ممبرين هذا الممبرين هو النيوكليس آه وراح نتكلم مستقبلا عن أجزاء في النيوكليس in the prokaryotic cells بالخلايا آه بدائية النواة the DNA is located within the cytoplasm بمعنى أن ال DNA لا يكون مفصول عن السيتوبلازم في الخلايا بدائية النواة فإذا in prokaryotic cells the DNA is located within the cytoplasm in a region of the cell called the nucleus. فإذا بالنسبة لحقيقية النواة ال DNA يكون مفصول عن السيتوبلازم ويكون موجود في داخل النواة أما في بدائية النواة فلأنه لا تحتوي على نواة فال DNA يكون منتشر ضمن السيتوبلازم في م في م region أو في مكان أو في موقع معين يسمى بالنيوكليوت. All cells need to be able to make proteins. كل الخلايا تستطيع أن تقوم ببناء البروتينز لأنه because proteins are the main worker molecules of the cell. لأنه ال 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 proteins هو ال العامل الرئيسي للجزيئات أو المكون الرئيسي للجزيئات في الخلية. Proteins. العفو الآن إحنا بدينا نتكلم عن الريبوسومز. فبعد ما تخلصنا بعد ما خلصنا موضوع السيتوبلازم الان نبدا نتكلم عن الريبوسومز والريبوسومز مر علينا في المحاضره السابقه والريبوسومز هو مواقع صنع البروتينز فاذا بالنسبه للريبوسومز all cells need to be able to make proteins كل الخلايا لها القابليه او على تصنيع البروتين او تكوين البروتين لان البروتين يعتبر العمل الرئيسي للجزيئات للخليه The proteins are made on structures called ribosomes. The protein at Adatin, the two in Shah, or Takwina, the Dakhil Takib, is some of the ribosomes. All ribosomes have certain things in common. All ribosomes are made of two types of molecules. Ribosomes are made of two types of molecules. ويعرف مختصر بين R RNA. ال R RNA ال R the small letter R is from ribosomal RNA. وال RNA هي مختصر ribonucleic acid. ال DNA هو deoxy ribonucleic acid. أما ال RNA فهو ribonucleic acid. بمعنى أنه هو حامض نووي ribosy. فبالنسبة لل ribosomes are made of two types of molecules. R RNA ribosomal RNA and the proteins. The molecules that make up ribosomes are twisted. تمتاز بأنها تلتف. الجزيئات التي تكون الريبوسومات تلتف together to form two components. حتى تكون لي نوعين من المكونات أو الجزيئات. The large subunit, الجزء الكبير, الوحدة الكبيرة, and the small subunits, أو ما يسمى بتحت الوحدة. These subunits are built separately. تبنى هذه الوحدات أو تحت الوحدات بصورة مفصولة from each other and come together to form وبعد ذلك تلتقي مع بعض البعض to form a complicated a completed لحتى تقوم بتكوين الريبوسوم الريبوسوم الكامل والبروتين synthesis begin عندما تبدأ عملية تصنيع البروتينز أو البروتين The ribosomes of prokaryotic cells are different from those of eukaryotic cells. Ribosomes of the beginning of the nucleus are different from those of the eukaryotic cells. Ribosomes of the beginning of the nucleus are different from those of the eukaryotic cells. Ribosomes of the beginning of the nucleus are different from those of the eukaryotic cells. Ribosomes of the beginning of the nucleus are different from those of the eukaryotic cells. Ribosomes of the beginning of the nucleus are different from those of the eukaryotic cells. The exact composition of the molecule is different. ولكن هناك اختلافات في المكونات. ribosome size is measured حجم الريبوسومز 
يتم قياسه أو تقديره بوحدة تسمى بالسفيدبرغ يونتس أو تعرف مختصرا بالأس قيام بعد ديسكرايب وهي الوحدة التي توصف how fast particles كيف يمكن للجزيئات fall out of solution during centrifugation ما هي السفيدبرغ يونت هي عبارة عن وحدة التي توصف عملية انفصال fall out المحاليل during centrifugation خلال عملية تسمى بالطرد المركزي توجد هناك عملية طرد مركزي وهذه العملية عادة تجرى فيها عملية فصل الجزيئات اعتمادا على حجمها فالجزيئات الكبيرة عادة ما تترسب في الأسفل أما الجزيئات الصغيرة فتكون ضمن الراشح فإذا سفيد برجونيت هي الوحدة التي توصف كيف يمكن للبارتيكلز الجزيئات أن تنفصل خلال المحلول على سنترفيوج سبين عملية دوران الجهاز الطرد المركزي things around really fast عملية دوران جهاز الطرد المركزي تكون بسرعة عالية more dense particles الجزيئات الأعلى كثافة fall to the bottom سوف تترسب بالأسفل of the centrifuge tube للتيوب الخاص بالطرد المركزي بسرعة than smaller مثل ما تكلمنا انه آه خلال عملية الطرد المركزي تتم عملية فصل المواد اعتمادا على كثافتها وحجمها فالجزيئات الكبيرة عادة سوف تترسب بالأسفل بسرعة أسرع من الجزيئات الأصغر less dense particles فاللي كثافتها أقل عملية ترسيبها تكون أبطأ So centrifugation as Fredberg units can tell how the relative size of particles. وبالتالي عملية centrifugation أو عملية الطرد المركزي وهذه الوحدة اللي هي Fredberg unit يمكن أن تساعدنا في عملية تقدير حجم المواد. وبالتالي يمكن أن تميز إن such as prokaryotic and eukaryotic ribosomes. فالعادة يكاد تكرر بوسون تكون كثافتها وحجمها أكبر وبالتالي تكون عملية ترسيبة تكون أسرع من ال ال prokaryotic ribosomes. prokaryotic ribosomes are smaller than eukaryotic ribosomes. ribosomات الخلايا بداية النواة تمتاز بأنها تكون أصغر من ribosomات الخلايا حقيقية النواة. they are called 70s ribosomes. وهي تسمى ب 70 اس ريبوسوم بيكوز كومبليت ريبوسوم سبين اوت ات 70 اس لانه ريبوسومات سوف يعني تقوم تنبذ اوت ات 70 سكند اف يو سبين ذا ريبوسوم سو بيون سيبريتلي اذا نقوم بعمليه uh, طرد مركزي بصوره مفصوله ذا لارج سو بيون سبين اوت ات 50 سكند And the small subunits spin out at 30 seconds. Only in biology does. أنا اللي هني من هذه الفقرة إنه فقط نعرف إنه prokaryotic ribosomes are smaller than eukaryotic ribosomes. Eukaryotic ribosomes are larger than prokaryotic ribosomes. بعنا نحتاج نتكلم عن هذه التفاصيل. يعني هذه التفاصيل شوية صعبة عليكم. فبس يحتاج إنه نعرف. الريبوسومات ما هي؟ ما هي مكونات الريبوسومات؟ إنه هي تتكون من ار ار ان اي والار ان ال ار ان اي هي الريبوسوم الار ان اي والبروتينات ونعرف حقيقة إنه على الرغم إنه يعني البروت الريبوسومات في بداية النواة وفي حقيقية النواة تتكون من نفس المكونات إلا إنه حجم البروكاريوتيك ريبوسومز is more smaller than eukaryotic ribosomes. In eukaryotic cells, ribosomes that are located in different places, الريبوسومات التي تتواجد في مواقع مختلفة in the cells have slightly different function. لها وظائف أخرى. Free ribosomes. The free ribosomes are located تمتاز بأنها تتواجد in the cytoplasm of the cell. They make proteins that will function in the cytoplasm of the cells. وهي تقوم بتكوين البروتينات التي سوف تقوم بأداء الوظيفة في سيتوبلازم الخلية منبين باندو ريبوسومز الريبوسومات اللي عادة ترتبط بالأخشية أو بالغشاء التاتش ترتبط themselves to the membrane of the rough endoplasmic reticulum rough endoplasmic reticulum هو عبارة عن 
تركيب راح نتكلم عنه بالمحاضرة القادمة فهذا النوع من الريبوسومات تكون مرتبطة بالريبوسوم الرف اندوبلازمت ريتيكولوم which is located inside the cell الذي يتواجد في داخل الخلية من بين بعض الريبوسومات produce proteins تقوم بإنتاج بروتينات that will either be part of a membrane التي سوف تكون أما جزء من الغشاء or that will be released from the cells أو التي سوف تتحرر من الخلية بهذا قد أكملنا المحاضرة الأولى أتمنى أن تقروها بجزئيها المحاضرة الفيديوية الأولى والمحاضرة الفيديوية الثانية ومثل ما ذكرت في المحاضرة السابقة أنا على استعداد للإجابة على أي سؤال please read carefully حاول أن تقرون بتأني وبتركيز لأنه مصطلحات كثيرة مواضيع كثيرة تفاصيل كثيرة يحتاج أن نقرأها بصورة دقيقة وإن شاء الله أتمنى لكم الموفقية والنجاح